بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشاہدے کی بات میں ہوں آپ کا میزبان سردار حیدر علی ناظرین کراچی میں زہریلی گیس کے اخراج سے جان بحق ہونے والوں کی تعداد ایک درجن سے زائد ہو گئی محکمہ صحت نے مزید ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب تک چودہ افراد اس پرسرار زہریلی گیس کی وجہ سے دم توڑ گئے ہیں نجی ٹی وی نے محکمہ صحت کے حوالے سے بتایا ہے کہ سیول ہسپتال لائے گئے دو اور برہانی ہسپتال میں لایا گیا ایک شخص دورانے علاج دم توڑ گیا ہے جس کے بعد زہریلی گیس کے اخراج سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد چودہ ہو گئی ہے دو سو بیس سے زائد افراد مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں کماری میں پھیلنے والے پروسرار زریلی گیس نے کراچی کے دیگر علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق جان لیوا زہریلے کیمیکل سے علودہ ہوا کماری سے نکل کر کھارا در اور رن چھوڑ لائن تک جا پہنچی ہے اطلاعات کے مطابق جناح اسپتال میں دس اور سیول اسپتال میں چھ متاثرین منتقل کیے گئے ہیں جس کے بعد متاثرین کی کل تعداد دو سو بیس تک پہنچ چکی ہے پولیس کے مطابق زہریلی گیس سے ہونے والے ہلاکتوں اور متاثرین کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے تاہم حقائق سامنے آنے سے قبل کچھ نہیں کہا جا سکتا ایس ایس پی سی ٹی نے کہا ہے کہ زہریلی گیس سے متاثر ہونے والے تمام افراد کا تعلق جیکسن مارکیٹ سے ہے متاثرہ افراد کو نجی اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے پولیس حکام کے مطابق کماری کی جیٹی پر ایک جہاز پہنچا ہے جس میں مختلف قسم کا کیمیکل موجود ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید جہاز کو خالی کرنے کے دوران کیمیکل کی بو علاقے میں پھیلی ہے سربراہ ایدی فانڈیشن فیصل ایدی کے مطابق بندرگاہ کے قریبی علاقے کماری میں زریلی گیس کا اخراج ہوا جس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی ہیں زریلی گیس کے حوالے سے کراچی پورٹ اتھارٹی کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے کماری کے وائس چیئرمین محمد آصف خان نے پانچ افراد کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کراچی پورٹ ٹرسٹ کے کے پی ٹی انتظامیہ اور حکومت سے فوری مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور قریبی ہسپتال میں اکسیجن موجود نہیں ہے جبکہ ہسپتال لائے جانے والے افراد کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے محترم ناظرین اس حوالے سے ایک مبینہ آڈیو کال بھی سامنے آئی ہے میں گزارش کروں گا پروڈیوسر صاحب سے کہ ذرا وہ آڈیو کال چلائیے گا ابے یار یہ میرے والا میسیج اس کو پڑھوا دو گے اس کو سارا سمجھ آ جائے گی یہ یہ پی آئی سی ٹی پی آئی سی ٹی پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل اس کو کہتے ہیں پی آئی سی ٹی اس میں جو لنڈا ہے لنڈے کا کپڑا لنڈے کے کپڑے آئے ہیں وہ فیومی گیٹ ہونے تھے فیومی گیشن اس کی ہوتی ہے اس کے بغیر یہ چھوڑتے نہیں ہیں اس کے لیے پروگریسیب فیومی گیشن کارپوریشن ایک کمپنی ہے جس نے جو پلانٹ پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ ہے ان کی اجازت سے اس میں میتھائل برومائیڈ سی ایج تھری بی آر گیس ڈالی ہے اور وہ سب سٹینڈرڈ انتظامات کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ گیس لیک ہو گئی ہے یہ پلانٹ پروٹیکشن جو گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے فیڈر منسٹری آف منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ یہ فیڈر گورنمنٹ کا گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں وہ اپنے سامنے گیس ڈلواتے ہیں انہوں نے گیس اپنے سامنے نہیں ڈلوائی یہ جو کمپنی ہے پاکستان پروگریسیب فیومیگیشن کارپوریشن انہوں نے گیس ڈال دی اور وہ گیس لیک ہو گئی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے واقعے کا فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے کمشنر کراچی سے رپورٹ طلب کر لی وزیر اعلیٰ سندھ نے متاثرہ افراد کا بہترین علاج کرنے کا حکم دیا ہے اور ڈاکٹرز کی ہسپتال میں موجودگی کو یقینی بنایا جائے نجی ہسپتال کے چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر فہیم نے کہا ہے کہ ہسپتال لائے گئے تمام افراد کو سانس لینے میں مشکلات ہو رہی ہیں اور انہیں پیٹ درد کی بھی شکایت ہے دوسری جانب وفاقی وزیر برائے پورٹ اینڈ شپنگ علی زیدی نے کماری میں پرسرار گیس کے اخراج پر 
ہونے والی ہلاکتوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نیوی کی بایولوجیکل اینڈ کیمیکل ڈیمیج کنٹرول این بی سی ڈی ٹیم نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے کسی جہاز کے لنگر انداز ہونے سے یہ واقعہ پیش نہیں آیا ریلوے کالونی میں جیکسن مارکیٹ کے قریب زمین سے پراسرار گیس کا اخراج ہوا تاہم وہ گزشتہ رات ماسک پہنے بغیر خود متاثرہ علاقوں میں گئے تاکہ لوگوں کا ڈر ختم ہو علی زادی کا کہنا تھا کہ کماری میں ہونے والے واقعے سے متعلق ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں رپورٹ عوام کے سامنے پیش کی جائے گی وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ماسک کے بغیر ایسٹ ہارف میں جہاز اور امریکہ سے درامد سویا بین کے کنٹینرز کا معائنہ کیا ہے کسی جہاز سے گیس خارج نہیں ہو رہی سوشل میڈیا پر واقعے سے متعلق بھارتی پروپگنڈا زیادہ لگ رہا ہے انہوں نے واضح کرتے ہوئے بتایا کہ کسی جہاز کے لنگر انداز ہونے سے واقعہ پیش نہیں آیا وائرل ویڈیو سویا بین جہاز کی ہے اور ہر کلیز نامی ملیشیا کے جہاز میں بھی امریکہ سے سویا بین آیا ہے لیکن گیس کا اخراج نہیں ہو رہا وہ خود ماسک پہنے بغیر وہاں گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جیکسن مارکیٹ کے قریب زمین سے پراسرار گیس نکلی ہے تاہم سندھ حکومت اور کے پی ٹی کے پاس وسائل نہیں ایک اور ادارے کو درخواست کی ہے جنہوں نے تحقیقات بھی شروع کر دی ہے وفاقی وزیر نے بتایا کہ متاثرہ ہونے والوں میں وہی لوگ شامل ہیں جو اس علاقے میں موجود تھے دوسری جانب اس واقعے کے بعد کماری میں افواہ پھیل گئی کہ چائنا سے آئے ہوئے کسی کنٹینر کو کھولنے کے بعد علاقے میں وائرس پھیل گیا کے پی ٹی حکام کا کہنا ہے کہ پورٹ پر لنگر انداز کسی جہاز سے گیس کا اخراج نہیں ہوا ہے اب اگر یہ واقعہ کسی ترقی یافتہ ملک میں ہوا ہوتا جن کے ہم مسالے دیتے نہیں تھکتے تو کیا ہوتا فوراً واقعے کی شفاف انکوائری ہوتی اور ذمہ دران کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا آئندہ کے لیے ایسا لا عمل تشکیل دیا جاتا کہ دوبارہ اس قسم کا واقعہ نہ ہوتا ہسپتالوں میں ایمرجنسی لاگو کر کے میڈیکل ٹیمز تشکیل دی جاتی اور ایسے قابل لوگوں کو اس انکوائری میں شامل کیا جاتا جو اس عمر کو یقینی بناتے کہ بہت سے قیمتی زندگیوں کو بچایا جا سکے لیکن یہ پاکستان ہے یہاں وہی بہتر سالہ پرانا نظام رائج ہے ہم اپنی صحت کی بنیادی اکائیوں کو ہی ٹھیک نہیں کر سکے ہمیں عزیز ہے تو نہ مراد قسم کے پروجیکٹس جو ہوتے بھی صرف تین سالہ ہیں کیونکہ یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے لیکن صدا کا قہت پڑے گا تو ہم ہی بولیں گے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجیے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ نگے بات